గురువు గురుబలం ఎలా ఉంది గురువు జన్మలో ఉన్నాడు వృశ్చిక రాశిలోనే ఉన్నాడు మిత్రక్షేత్రం వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు కుజుడు ఎవరింటో ఉన్నాడు గురువు ఎవరింటో ఉన్నాడు కుజుడు ఇంటో ఉన్నాడు కుజగురులు ఇద్దరు కూడా మిత్రులు కాబట్టి గురువు యొక్క వృశ్చిక రాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క సంచారం వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటుంది పైగా శని ఏలనాడ్ శని ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఇది చివరిగా వచ్చేటువంటిది కాబట్టి చివరిలో మంచి చేసి పోతాడు కాబట్టి మంచి ఫలితాలను ఇస్తాడు అని చెప్పనని మనం చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ఈ గురువు శని ఈ రెండు కూడా అనుకూలంగా ఉన్నాయి శని ఏలనాడ్ శని దోషం బాగా ఉన్నది అందువలన మీకు అన్ని కష్టాలుగా ఉంటాయి అని చెప్పనని వింటూ ఉంటాను ఇప్పుడు శని ఎక్కడ ఉన్నాడు ధనువు రాశిలో ఉన్నాడు అసలు ఏలనాడు శని ఎలా ప్రారంభమవుతుంది చంద్రుడు ఉండేటువంటి యొక్క రాశికి అంటే వృశ్చిక రాశికి వృశ్చిక రాశికి వెనకాల అంటే తులారాశి తులారాశిలో రెండున్నర సంవత్సరాలు శని ప్రవేశించినప్పుడు ఏలనాడు శని ఉంటుంది ఈ వృశ్చిక రాశి వారికి తులలో నుంచి అక్కడ రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వృశ్చిక రాశిలో రెండున్నర సంవత్సరాలు ఉంటాడు ఆ వృశ్చిక రాశి తర్వాత ధనువు రాశిలోకి వెళ్ళి రెండున్నర సంవత్సరాలు ఉంటాడు మూడు రెండున్నరలు ఏడున్నర ఇప్పుడు వీళ్ళకి తులారాశిలో అయిపోయింది వృశ్చిక రాశిలో అయిపోయింది ఇప్పుడు పక్కన ఉండేటువంటి యొక్క ధనువు రాశిలో ప్రవేశించాడు అంటే చివరిలో ఉన్నాడు అంటే ఏలినాడు శనిలో చివరి పార్ట్లో ఉన్నాడు శనేశ్వర గ్రహం కాబట్టి శని వెళ్ళేటప్పుడు మంచి చేస్తాడు అని చెప్పనని శాస్త్రం కాబట్టి మీరు దాని గురించినటువంటి యొక్క ఆందోళన మాత్రం ఏమీ పెట్టుకోవాల్సినటువంటి యొక్క అవసరం లేదు ఇంకా తర్వాత రాహుకేతువులు ఉన్నారే రాహుకేతువులు కూడా పూర్తి శుభులు ఇది ఈ రాశి వాళ్ళకి గొప్ప విశేషం లాభదాయకం ఎందుకంటే రాహుకేతువుల యొక్క విశేషం ఉన్నదే అవే మనకి చాలా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏ రాశికి వాళ్ళ అధిపతులు గారు ఏ రాశి అధిపత్యం లేనటువంటి వాళ్ళకి ఎవరి ఎవరి యొక్క ఇంట్లో ఉంటే ఆ ఇంటిని మంచి చేయటము చెడగొట్టడమో ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు కదా కానీ అలా ఛాయాగ్రహములైనటువంటి యొక్క రాహుకేతువులు శుభంగా ఉన్నారు ఈ వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి దానివలన ఎంతో మేలు జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మన జాతకం పరిశీలనకి గురువు గారు శని ఇదిగో ఇలాంటి రాహుకేతువులు వీళ్ళని ఎక్కువగా మనం చూస్తాం అందులో రాహుకేతులు శుభ్రుగా ఉన్నారు శని ఏమో పోతూ వెళుతూ వెళుతూ ఉన్నాడు మూడో దీంట్లోకి తర్వాత గురువు ఏమో జన్మలోనే వృశ్చిక రాశిలోనే ఉండటం ఇవన్నీ కూడా మంచి కొంత శుభ పరిణామములుగా ఉన్నాయి వృశ్చిక రాశి వారికి అట్లాగే రాహు కర్కాటక రాశిలో ఉన్నాడు కర్కాటక రాశి ఏ రాశి అవుతుంది తొమ్మిదో రాశి అవుతుంది వృశ్చిక వారికి తొమ్మిదో రాశి అవుతుంది కాబట్టి తొమ్మిదో రాశిలో సంచరించేటువంటి యొక్క రాహు ఉన్నాడే వాడు శుభంగా ఉన్నాడు తర్వాత కేతువు మకర రాశిలో ఉన్నాడు అంటే వృశ్చికం ధనుస్సు మకరం మూడో రాశి మూడో స్థానంలో సంచరిస్తున్నాడు మూడో స్థానంలో కేతువు కనుక సంచరించేటట్టు అయితే సుఖాన్ని ఇస్తాడు అని చెప్పిన శాస్త్రం అంటే చాలామంది ఏలనాడు శని ఉన్నది గురువు జన్మలోకి వచ్చాడు వృశ్చిక రాశిలోకి వచ్చాడు కాబట్టి మీకు మీరు ఏం తట్టుకోలేనటువంటి యొక్క కష్టాలు వస్తాయి మీరు దీని గురించి చాలా శ్రద్ధ తీసుకోవాలి మీరు చాలా ఏమిటో చేసుకోవాలి అని కొంతమంది చెబితే చెప్పవచ్చు దానివల్ల మీరు ఆందోళన చెందుతూ ఉండొచ్చు దానివల్ల మీరు భయపడుతూ ఉండవచ్చు నా ఉద్దేశం ప్రకారం నేను ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఈ శాస్త్రం నేను దృష్టిలో పెట్టుకొని నా రీడింగ్స్ నేను ఇచ్చాను ఇప్పుడు దాని గురించి మీరేమి బెంగ పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు వృశ్చిక రాశి వారు అని ఘంటాపదంగా చెప్తున్నాను నేను మీకు శుక్రుడు శుభంగా ఉన్నాడు రాహు శుభంగా ఉన్నాడు కేతువు శుభంగా ఉన్నాడు రవి సంచారం కొంతవరకు పది మొదటి పదిహేను రోజుల తర్వాత నుంచి బాగా ఉంటుంది శని వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోతే మంచి చేస్తాడు గురువు గారు మీ రాశిలోనే ఉన్నాడు కాబట్టి మిత్రక్షేత్రం కాబట్టి వాడికి మీ రాశి యొక్క అధిపతి కుజుడు కాబట్టి కుజుడు గురువులు ఇద్దరు కూడా మిత్రులు కాబట్టి మీరు ఏమీ ఆందోళన చెందవలసినటువంటి పని లేదు అన్నీ కూడా చక్కగా జరుగుతాయి శుభ ఫలితాలు మీకు వస్తాయి మీరు ఈ చెప్పినటువంటి యొక్క వాటిని చదువుకుంటూ ఉండి దైవ బలాన్ని కూడా మనం తోడు చేసుకుని మన మానవ ప్రయత్నానికి దైవ బలాన్ని 
తో క్రోడి గురించుకుంటే చక్కగా తోడు చేసుకుంటే అన్నీ చక్కగా ఉంటాయి గ్రహ ఫలితాలన్నీ కూడా అనుకూలంగా ఉంటాయి అని మనం చేస్తున్నాను